नमस्कार विद्यार्थी मित्रों आज मैं पुनः एकदा घेन ये है गणित भाग एक दोन चार रेषे समीकरण का तीसरा पार्ट और हा तीसरा पार्ट मे अपने बढ़ाच है कि आलेख पद्धत अपने दोन समीकरण दी अपन कभी बेरीज कि वजापाई कर सोड़ो ये अपन पैलाच है पैला दोन भागा मधे अपन बगित है परंतु तीसरा भागा मधे एक वेगरी पद्धत जी अपनी है आलेख पद्धत मजेच अपन जेव दोन समीकरण बेरीज वजापाई कर एक्स आ वाई की किमत काड़ो तीस एक्स आ वाई की किमत अपन दोन समीकरण से आलेख का सुधा करते पैले समीकरण रेशीये जे कहीं दोन चल समीकरण तैयार के लिए समीकरण की एक एक रेषा तैयार होते अशाच समीकरण रेषा तैयार होती रेषा ज्यादा बिंदू मध्य छेदत बिंदू मध्य छेदल कि मग बिंदू के जे का निर्देशक आते निर्देशक एक्स वाई से किमत उकल कशा प्रकार की अपने बढ़ाच है तर अपन बहुया दोन समीकरण अपने दिए अपने कशा प्रकार आलेख का है आलेख का अपने दोन समीकरण सम सारण अपने इतने तैयार कराएँ सारण तैयार करता सा अपन तेजे तख्ते तैयार करूया तख्ते तैयार के गणित जी सोडवायी है अपन तख्त्या खाली कशा प्रकार सोडवाय की आप बोया एक्स अधिक वाय बर ती या पैला समीकरण की अपना सारणी भी तैयार कराएँ सारणी तैयार करता अपन एक्स का बिंदु निर्देशक वाय का बिंदु निर्देशक आगे एक्स आय निर्देशक एकत्रितपने अशा प्रकार की सारणी तैयार कराई है सारणी तैयार करता कई ठिकाने फिर दोन बिंदू दिल्ली का पुस्तक में सुधा दोन बिंदू घक्षा देवा को ही दोन बिंदू के बराबर आते कि चुकी से अल तरी तो एक रेषा अपना नक्की काड़ता है परंतु अपन जर एक बिंदु वाढ़ा तीन बिंदु घर जर आप बगित एक बिंदु आ दुसरा बिंदु आ तीसरा बिंदु हे तीन ही बिंदु जर एक रेषित आती तो अपन इतने घेले सर्व सर्व कि आलेखा कि समीकरण योग्य किमती आती आ समा अपन एखाद किमत चुकी से घी तो मग का तीन ही बिंदु एक रेषित नहीं आज लगे लक्षा दे कि आप गणित कुछ तरी चुकत है कि वाई कशा का समीकरण जो है एक्स अधिक वाई बरबर तीन लिखुन का घता एक किमत मना धरून मग ती कि अपन इतना ती कि दुसरे समीकरण की लैबरेटरी मिलते आता ही कशा प्रमाण आता सुरुआत कराई मंडली तो कहीं ठराविक अभी बहुत समीकरण अला किता शून्य घयावी शून्य घी कि आप दुसर चला कि एकदम सोप्या पद्धति लवकर लवकर मिलती बजा मैं जो इतने एक्स बरबर शून्य घर ठीक है तो इतने एक्स बरबर कि वाई बरबर टी इत एक्स बरबर कि शून्य आता शून्य घर गुणाकार आला तरी शून्य हो तो भागाकार आला तरी शून्य हो बेरीज के लिए बेरीज कि शून्य हो बेरीज कि तो शून्य सुधा स्वतः निगुन जो मे हा शून्य जो है तो आता पुनः पूरे क्या वजा बाकी बेरीज बरबर या साइडला तो साइड में का ही कराया गरज नहीं मग अपने समझे कि वाई बरबर कि आप लिखू शको कि एक्स बरबर शून्य घे घूम अपने इतने किमत आई तीन पैला निर्देशक जो अपने मिला शून्य आ तीन अशा प्रकार अपन लिखू शको क्या अपन बोया वाय बरबर घू शून्य अपन एक्स या किमती सग्या घरी हरकत नहीं अपन एक एक्स की एक वाई की घेन बहू जेव दुसरा समीकरण जेवी वे पद्धति घेन बहू मग अपने लक्ष्य देते अपन का योग्य करते चुकी से करते मग एक्स बरबर शून्य घर तो वाई बरबर शून्य घूया लिखुन का मिले कि लिखुन का एक्स अधिक वाय बरबर तीन आता इतने एक्स अधिक तीन आता मैं मजा पद्धतिनुसार इतने वाई की किमत जी है शून्य घंस लिखे है मग शून्य घतो पुनः मग अभी मटल प्रमाण शून्य घर बेरीज वजा बाई गुण का ही कराए क्या तो लोक पावत तो एक्स बरबर कि आए तीन ये अपने दूसरी किमत पैली किमत मे तीन जर आप दुसरा निर्देश बगित तीन आ शून्य आनतर आता अपने तीसरी किमत जी हिंसा है ती बोया आता अपन ती एक्स घूया 
समझा अपन एक्स की किमत एक लहान संख्या घर लहान संख्या अपने आलेखा निर्देशित कर सोपे लगता जर मोटा 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 संख्या घर आलेखा खूब मोटा आलेख का लगे मग ती बिंदू लिया लगती है मग ती रेशा खूब किचकट हो लहान लहान संख्या घर लहान लहान एक पटापट अपना होने जाए लवकर लवकर होने मैं बोया अपन एक्स अधिक वाय बरबर तीन इतने एक्स की किमत घे मैं कंस मैं नीचे पद्धतिनुसार मग ती कि एक्स बरबर एक वाय बरबर आता हा तीन जो है तो लिखुन का हा जो एक एक्स बरबर एक जो है हा एक इकड़े घर तो वजा है वाय बरबर आप उत्तर आल दो मग अपने लक्ष्य दे कि इतने आप एक्स बरबर एक घर इतने आल दो तीसरा निर्देश मिला एक दोन दुसरी एक महत्व की गोष्ट है गणित समीकरण थोड़ा सोप है कि आप लक्षा घर एक्स अधिक वाय बरबर तीन एक्स की किमत कुछ तरी घया किमत कुछ तरी घया दोगी बेरीज अपने कि तीन अशा असंख्य संख्या मिलती अपन तो शून्य तीन तीन शून्य एक दोन दोन एक अशा बयाच घू शको चार वजा एक पांच वजा दोन अशा बयाच संख्या घू शको परंतु अपने एक समीकरण सोड़ने पद्धति तुम्हारा एक दाखिल आता हेपुढ़ जाऊँ अपने जर तीसरी दुसरी सारणी तैयार कराई है दुसरी सारणी एक्स वजा वाय बरबर चार सुधा अपने तीन बिंदू घाय एक्स का निर्देशक वाई का निर्देशक बिंदु निर्देशक आनुसार अपन बहुया कि एक्स वजा वाय बरबर चार आता हेमदे अपन का इधे जस एक्स एकदा शून्य एकदा शून्य तस ही घूम चालू शकत मन एक्स बरबर शून्य घू बरबर है एक्स बरबर शून्य घर तो एक्स की किमत वजा वाय बरबर चार आता एक्स की किमत शून्य घी शून्य घी मैं तो निगुण गया लोक पावला मजे वाय बरबर चार पस जर लिखल तो यह चुकी चू शकत कारण वायला वजा चिन्ह है इकड़े जर बी तो वाई में धनचिन्ह हो धनचिन्ह घ परंतु ऋणचिन्ह जे है ऋणचिन्ह घत वाय बरबर वाय की किमत जी है ती कि ती ऋण स्वरूप है मैं ती तीस घया मग आता अपन बगित वजाचिन्ह अपन डायरेक्टली साइड में आने का फरक पड़ता नहीं आ जर आप समझूती प्रमाण अपन जर विचार के धन ऋण है यहाँ धन कराए तो ये यदला नीव क्या बदल नीव तरीपन तो होना है कि हे ऋण है यह बदला गए धन आए और धन है क्या बदल गए ऋण जाए मे वाय बरबर ऋण चार मे अपन अपने मनाशी एक गाठ बनवाई गाठी प्रमाण चला समझे अपने गणित सुन आता अपन बोया कि वाय बरबर शून्य बह शून्य शून्य घर गए अतिशय सोप सोप होते कहीं गणित सग गणित नहीं मग अपन बोया कि एक्स वजा वाय बरबर चार आता इत एक्स वजा वाय की किमत अपने घायन कंस का बरबर चार वाय की किमत शून्य पुनः एक्स बरबर चार आता तुम्हें सर इतने एक्स शून्य शून्य गेला तो लोकस पावतो धन ऋण का गरज नहीं आने एक्स की किमत आई चार आता मगाशी आप इतने लिहाय लाइन गेल कि शून्य एक्स की किमत घी होती तो इतने वाई की किमत वजा चार आई इतने वाय की किमत शून्य घी एक्स की किमत धन चार आई तो पैला निर्देशक मिला शून्य वजा चार दुसरा निर्देशक मिला चार शून्य आता तीसरा बोल तीसरा घता अपन कुछ तरी एक संख्या घू एक्स बरबर दोन घ एक्स बरबर दोन घर एक्स वजा वाय बरबर चार एक्स की किमत वजा वाय बरबर चार हे घता दोन ही किमत एक्स की ठेवली तो वजा वाय बरबर चार ये दोन धन है इकड़े आए तो ऋण होता वजा वाय बरबर दोन ही किमत है हा ऋणचिन्ह जो है तो ये इधे ऋण हो वाय बरबर वजा मूल जर आप इतने दोन घ तो इधे ऋण दोन है तीसरा निर्देश मिले दोन आता या दोन सारण फिर अपन सारण का आता हे सारण का जेव गणिता पेपर मध्य अपन गणित लिखो अपने सारण महत्व है सारण कि है सारण अपने मार्क है परंतु हे जे अपन लिखो ना हमें मार्क नहीं है पणिता अशा बयाच पद्धति कि अभी बरीच गणित है कि गणित बरचा स्टेप्स लिखा स्टेप्स का मार्क नसत ठराविक स्टेप्स मार्क आता परंतु ज्यादा स्टेप्स मार्क नसत 
त्या जर आपण लिहिल्या नाही तर आपल्याला ज्या महत्वाच्या स्टेप्स आहेत ज्याला मार्क आहेत त्या सुद्धा लिहिता येणार नाही आणि म्हणून ह्या सुद्धा तेवढ्याच महत्वाच्या आहेत जर काही विद्यार्थी लिहत नाही आणि डायरेक्ट लिहितात जे खूप हुशार विद्यार्थी आहेत आणि त्यांचं बरोबर असेल तर हरकत नाही परंतु हे न लिहिल्याने जर आपली हे किमतीच चुकल्या तर आपण संपूर्ण गणित चुकू शकतो आणि त्यामुळे हे लिहिणं तेवढंच महत्वाचं आहे आता याच्या पुढे आपण याचे आले कसे काढायचे हे बिंदू निर्देशित घ्यायचे आणि त्यानुसार आले काढायचे आता ते कसे काढायचे ते मी तुम्हाला शिकवणार आहे पण ते या फळ्यावर जेव्हा मी शिकवेन तेव्हा तुम्हाला त्या आपण मापामध्ये आपण प्रमाण जे म्हणतो प्रमाण जे प्रमाण पट्टीने घ्या लिहा वगैरे असं करण्यापेक्षा मी तुम्हाला टेक्निकली कम्प्युटरमध्ये कशा प्रकारे आपण करू शकतो ते आपण पाहूया नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो आपण आता पाहणार आहोत की जे काही आपण सारण्या तयार केलेल्या आहेत या सारण्यांवरनं आपल्या या आलेखामध्ये कशाप्रकारे आपण आलेखाच्या या समीकरणाच्या रेषा ज्या आहेत त्या कशाप्रकारे दाखवू शकतो बघा आपल्या एक्स अधिक वाय बरोबर तीन या समीकरणाची काही जी काही सारणी होती त्या सारणीचा पहिला बिंदू होता आपला तो आहे शून्य आणि तीन म्हणजे शून्य हा एक्सचा तर तीन हा वायचा आहे आपण जर या आलेखामध्ये बघितलं सर्वांना माहिती आहे की हा जो आडवा जो का अक्ष आहे तो आहे एक्स अक्ष आणि जो काही उभा अक्ष आहे हा आहे वाय अक्ष तर आपल्याला पहिला बिंदू घ्यायचा आहे शून्य म्हणजे हा हा जो एक्स अक्ष आहे त्याचा हा शून्य आणि वाय अक्षाचा हा तीन म्हणजे हा पहिला बिंदू आपला इथे येणार आहे मी एकदा शून्य तीन हा बिंदू इथे घेतो आपल्या सगळ्यांच्या लक्षात येईल की या डाव्या बाजूला आपल्या इथे शून्य आणि तीन हा बिंदू दिसतोय आणि तिथे दाखवलेला आहे स्पष्टपणे ए पॉईंट वाय ऍक्सिसवरती येतोय त्याचप्रमाणे आपला दुसरा बिंदू जो आहे तीन आणि शून्य म्हणजेच तीन हा येईल एक्स अक्षावरचा तीन आणि शून्य हा वाय वर्ष वाय अक्षाचा म्हणजे बरोबर एक्स अक्षावरतीच तो बिंदू येणार आहे आपल्याला डाव्या साईडला बघायला मिळेल त्यानंतर तिसरा बिंदू मिळतोय तो आपल्या सारणीमध्ये आपण घेतला होता तो होता एक आणि दोन म्हणजेच एक्स अक्षावरचा एक आणि सरळ वाय अक्षावर गेलं की हा दोन मी हा जो काय कर्सर फिरवतो या कर्सरवरती तुमच्या लक्षात येईल की कशाप्रकारे मी बिंदू घेतोय बघा आणि त्याप्रमाणे हे तीन बिंदू आपल्याला दिसत आहेत हे तीन बिंदू आपल्याला एक रेषा आहेत का अशा नुसत्या डोळ्यांनी बघितलं तर लक्षात येतं परंतु ते आपल्याला ते रेषा मारूनच आपल्याला ते क्लिअर करावं लागणार आहे आणि त्यामुळे आपण त्याची एक रेषा घेऊया तयार करून आणि मग या बी बिंदूला जोडणारे हा जो काही ए बिंदू आहे ही रेषा काढली तर लक्षात येईल की तिन्ही बिंदू एका सरळ रेषेत आहेत आणि म्हणजेच या समीकरणाचे जे काही आलेख आहे या रेषा आहे ही सरळ रेषा आलेली आणि या साईडला बघा माझं मी जो कर्सर फिरवतोय त्या साईडला आपल्याला त्या समीकरणाचं नाव लिहायचं आहे एक्स अधिक वाय बरोबर तीन त्यानंतर बघूया आपण पुढे दुसरा जो काही सारणी होती दुसरी सारणीमध्ये आपले जे काही बिंदू मिळाले होते ते बघूयात शून्य आणि वदाचार शून्य म्हणजे एक्स अक्षर शून्य आणि वायचा वदाचार म्हणजे तो बिंदू इथे मिळेल आपल्याला बघा डी बिंदू मिळाला आहे शून्य आणि वदाचार दाव्या बाजूला बघायला मिळते आपल्याला पुढचा बिंदू आहे चार आणि बारा होता शून्य आणि चार वदाचार आता इथे आपल्याला चार आणि शून्य म्हणजे हा बिंदू आपल्याला हा चार इथे आणि शून्य म्हणजे कुठेच जायची गरज नाही म्हणजे इथेच राहील आणि आपल्याला दोन बिंदू मिळालेले आहेत आपल्याला बिंदूंचे निर्देशक आपल्या डाव्या साईडला आपल्याला बघायला मिळत आहेत त्यानंतर शेवटचा जो बिंदू होता तो निर्देशक आहे दोन आणि वदा दोन म्हणजे या एक्स अक्षावरचा दोन आणि वाय अक्षाचा वदा दोन बघा माझा कर्सर जो आहे तो एक्स अक्षावरच्या दोनवर आहे आणि वाय अक्षाच्या वदा दोनवर हा कर्सर इथे देतोय म्हणजेच आपण बघू शकाल की इथून वदा दोन आणि इकडे वरती केलं की वजा सॉरी वरती केलं की एक दोन वरती केल्यानंतर दोन आणि या साईडला आल्यानंतर वजा दोन असा म्हणजे आपल्याला इथे घ्यायचं आहे पुन्हा आपण आप तीन बिंदू आपले काढून घेतलेले आहेत आणि लगेच आपण ते बिंदू या रेषेने जोडायचे आहेत हा ई आणि हा डी बिंदू जर जोडला की आपली ही रेषा येते आणि मग आपल्या लक्षात येईल की आपण जो बिंदू म्हणतोय तो बिंदू बघा आता हा जो आपण म्हणतो की छेदन बिंदू जो आहे या छेदन बिंदू मी क्लिक करतोय काळ्या रंगाचा टिपका दिसेल बघा दिसतोय सगळ्यांना आणि जी बिंदूचं नाव आलं तिथे या जी बिंदूचे निर्देशक जर आपल्याला हवे असतील तर ते आपल्या डाव्या बाजूला बघायला मिळतील की तीन पॉईंट पाच आणि वायचा निर्देशक आहे तो वजा शून्य पॉईंट पाच म्हणजे आपण या जर रेषा आहेत हे जे काही समीकरणं आहेत हे समीकरणं जर सोडवलीत तर आपल्याला एक्सची किंमत तीन पॉईंट पाच तर वायची किंमत वजा शून्य पॉईंट पाच अशा प्रकारे मिळते आता हे ॲक्युरेसी पाहिजे होती बघायची होती म्हणून आपण तसं बघितलं आहे आता तुम्ही म्हणाल सर इथे शून्य पॉईंट पाच कसं मोजायचं तर या जर आलेखाला मी झूम केलं तर सगळ्यांच्या लक्षात येईल बघा कालांतराने बघा आलं शून्य पॉईंट पाच जर परफेक्शन हवं असेल तर इथून बरोबर चार लाईन सोडून पाचवी लाईन शून्य पॉईंट पाच पुन्हा चार लाईन सोडून पाचवी पॉईंट एक त्यानंतर चार पॉईंट सोडून पाचवी लाईन जी आहे ती एक पुन्हा चार लाईन सोडून 
अशा प्रकार परफेक्शन जे अपने आलेखा दिस्त फोड़ा जूम के परफेक्ट समझते कि शून्य पॉइंट पांच वरती है और वजा शून्य पॉइंट पांच है तनतर आप अजु जूम के लिए अजु मोटे दसेल पाई हरकत नहीं अपने जे हव होते अपन आलेख अशा प्रकार काड़तो आ एवडो आलेख अपने सफिशियंट है यह समीकरण रेशाना नाव दी एक्स अधिक वाय बरबर तीन और एक्स वजा वाय बरबर चार सर्वान समझ लें तो अपन दुसरा गणित गणित बोलूया धन्यवाद आता बलेख पद्धति वो पैल जो गणित बगित अपन कुछ प्रकार सहगुणक नौते एकदम सोप गणित होता पर बगित सहगुण जर आप समीकरण आई तो मग ती कश आलेख अपने सोड़ता ती आप बगर आहोत आगतना आप समीकरण घी समीकरण जो मैं साढ़ लिखुन घतो मे अपने अतिशय सोईस्कर जाए एक्स अधिक दोन वाय बरबर चार अपने तीन बिंदु एक्स वाय एक्स वाय घता अपना समीकरण सोडन घे अपन एक्स की किमत आता मी मजा पद्धतिनुसार घतो पैदा मैं शून्य घया सवय लगी है सोप है ना खूब सोप मग एक्स घेऊ एक्स अधिक दोन वाय बरोबर चार एक्स ची किंमत अधिक दोन वाय बरोबर चार एक्स ची किंमत आपण किती घेऊ शून्य घेऊ आणि म्हणून जर ती शून्य लिहिली तर ती पुढच्या पायरीमध्ये शून्य किंमत घेतल्यानंतर ती घ्यायची गरज लागत नाही कारण तो गुणाकार असेल तर तो शून्यच होणार आहे भागाकार असेल तर शून्य होणार आहे आणि तर इथे शून्यच आहे त्यामुळे काही विषयच नाही आणि मग दोन वाय बरोबर चार याच्या पुढे जर आपण बघितलं तर या दोन वाय म्हणजे दोन आणि वाय यांच्या ठिकाणी काय गुणाकार आहे दोन इकडे आल्यानंतर काय होईल भागाकार होईल म्हणूनच वाय बरोबर चार भागिले दोन आणि वाय बरोबर किती दोन म्हणजेच आपण जर इथे शून्य घेतला तर इथे आपल्याला दोन मिळाले आणि म्हणून पहिला निर्देशक जो आहे तो पहिला निर्देशक शून्य आणि दोन असा मिळाला आहे पुढे बघूया आपण वाय बरोबर शून्य घेऊ वाय बरोबर शून्य घेतल्यामुळे अपन एक्स अधिक दोन वाय बरबर चार अस घ एक्स अधिक दोन बरबर चार इधे वाय कमूस लिखा है कारण मे मेरी पद्धत है मैं शून्य घर मग एक्स बरबर आता इतने दोन गुण शून्य के शून्य देते शून्य है पद पुढ़ पायरी में घया आवश्यकता लगे नहीं शून्य आयामें आ मग इतने चार मजे इधे जर आप वाय बरबर शून्य घर एक्स की किमत कि आई चार आई आणि म्हणून पाहिजे दुसऱ्या निर्देशाला मिळाला चार आणि शून्य त्या पुढे बघूया आपण की वाय बरोबर एक घेऊ आपण एक्सची किंमत सुद्धा घेऊ शकतो पण आपण वायची किंमत म्हणून काय हरकत नाही आणि मग आपल्याला बघायला मिळेल की एक्स अधिक दोन वाय बरोबर चार एक्स अधिक दोन इथे वायची किंमत वायची किंमत कंस कंस टाकल्यानंतर मग वायची किंमत टाकायची आणि मग एक्स अधिक आता दोन गुणले एक तर उत्तर दोन इतर बरोबर चार इथेच बरेचसे विद्यार्थी गोंधळ करतात की दोन गुणले एक दोन न लिहिता तीन लिहितात काही त्यांचा तर गोंधळ होतो की बेरीज करायची गुणाकार करायचं आणि ते तीन लिहून टाकतात पण ते तीन लिहू नये इथे दोन लिहायचे आणि मग एक्स बरोबर चार हे दोन जे आहेत ते इकडे आहेत बेरजेच्या स्वरूपात धनाच्या स्वरूपात म्हणजे इथे आल्यानंतर गुण होती आणि एक्स बरोबर दोन म्हणजे चौथा जो आपल्याला तिसरा जो आपल्याला मिळालेला आहे निर्देशक तो वाय बरोबर एक घेतला होता आपण आणि एक्स बरोबर आपल्याला दोन मिळालेले आहे म्हणजेच दोन आणि एक हा झाला तिसरा निर्देश याप्रमाणे आपण दुसरी सावणी जी आहे ती दुसरी सावणी पण तयार करू शकतो तीन एक्स अधिक सहा वाय बरोबर बारा आणि तीन बिंदू एक्स वाय आणि एक्स वाय निर्देशक अशा प्रकार अपन हा सारणी सा कि समीकरण की सारणी जी तैयार कराई है तीस सुधा एक्स बरबर शून्य घेऊ आ शून्य घू तीन समीकरण लिखन का तीन एक्स अधिक सहा वाय बरबर बारह तीन कंसा एक्स की किमत सहा वाय बरबर बारह जी एक्स की किमत घी ती शून्य घर घर तीन गुण शून्य शून्य होता सहा वाय बरोबर बारा घेतले तर वाय आणि सहाचा जर गुणाकार असेल तर सहा इकडे आल्यानंतर काय होतात भाग भागिले होतात आणि म्हणून आपल्याला किती उत्तर मिळेल दोन म्हणजे पहिल्याचाच गुण आपल्याला निर्देशक बघायला लाश वाय एक्स बरोबर शून्य घेतलं होतं तर वाय बरोबर दोन आलं आणि पहिला निर्देशक मिळाला शून्य आणि दोन पुढे आपण बघूया वाय बरोबर शून्य घेऊ
y बरोबर शून्य घेऊ आणि y बरोबर शून्य घेतल्यानंतर आपण पुन्हा तीन एक्स अधिक सहा वाय बरोबर बारा तीन एक्स अधिक सहा वायची किंमत बरोबर बारा इथे शून्य लिहिले सहा गुण शून्य शून्यच होतात आणि तीन एक्स बरोबर बारा आता तीन आणि एक्स यांचा काय गुणाकार आहे आणि म्हणून एक्स बरोबर बारा हे तीन इकडे गुणिले आहेत ते इकडे ती भागिले होते एक्स बरोबर किती आले त्यानंतर मग आपला दुसरा दोष आहे निर्देशक तो इथे वाय बरोबर शून्य घेतला तर इथे आले चार आणि म्हणून चार आणि शून्य हा असेल आपला दुसरा निर्देशक त्यानंतर आपण घेऊया एक्स बरोबर एक्स बरोबर घेण्याच्या वाय बरोबर घेऊया वाय बरोबर एक आणि मग पुन्हा आपण तीन एक्स अधिक सहा वाय बरोबर बारा तीन एक्स सहा कंसामध्ये ठेवूया बरोबर बारा कंसामध्ये आपल्याला वाय बरोबरची एक किंमत घ्यायची वाय बरोबर एक तीन एक्स अधिक सहा म्हणजे एक सहा होतात आणि म्हणून बरोबर बारा तीन एक्स बरोबर बारा सहा इथे धन आहे इकडे नंतर ऋण होती तीन एक्स बरोबर बारा वाजता सहा आपल्याला मिळतात सहा एक्स बरोबर सहा भागिले कारण तरी गुणाकार आहे आणि म्हणून एक्स बरोबर दोन म्हणजे इथे जर दो एक घेतले इथे दोन उत्तर येतं आणि आपला निर्देश आहे दोन आणि एक येतो आता यावर आपण जर लक्षात घेतलं तर आपण जी समीकरण जे आलेख काढण्यासाठी घेतलेले आहेत त्या इथे शून्य दोन चार शून्य दोन एक शून्य दोन चार शून्य दोन एक आपण आलेखावर सुद्धा बघूया इथे निर्देशकच आपल्याला साठी दिसत आहेत म्हणजे आपल्या लक्षात येईल की आपण हे जे काही घेतलेले समीकरण आहे ही समीकरण दिसायला जरी वेगळी असतील तर ही समीकरण वेगळी नाही आहेत समीकरणांच्या रेषा मात्र एक आहेत समीकरणांचे अंक वेगवेगळे आहेत त्याचे निर्देशक मात्र सारखेच आहेत आणि हे आपण आलेख पद्धतीवर सुद्धा काढून तपासू शकतो आपल्याला दुसऱ्या वेगवेगळ्या रेषा काढून मिळणार नाही आपल्याला एक रेषा काढली की दुसरी रेषा काढायला गेल्यानंतर दुसरी सुद्धा तिथेच येते कारण आपण सगळे आपण बघितले की आपण सगळे सगळे बिंदू आपले सगळे सगळे बिंदू सारखे आलेले आहेत त्यामुळे ह्या समीकरणांचा आलेख आपल्याला काढायची आवश्यकता नाही कारण ह्या समीकरण या आपण याचं उत्तर लिहिताना आपण लिहू शकतो की हे समीकरण वेगवेगळे नसून हे एकच समीकरण आहे तर मी अपेक्षा करतो कि आपण सर्वांना ही गणित समजली असतील आणि कोणाला काही शंका असल्यास तुम्ही मला माझ्या युट्यूब चॅनेलवर प्रतिक्रिया नोंदू शकता किंवा मी माझ्या डिस्क्रिप्शनमध्ये मला व्हॉट्सअपचा नंबर लिहून ठेवला आहे त्या नंबरवर सुद्धा तुम्ही मला प्रतिक्रिया नोंदू शकता त्या प्रतिक्रियांचा मी नक्कीच फॉलो घेईन आणि त्यानुसार पुढच्या माझ्या वाव व्हिडिओमध्ये काही बदल करेन तुम्हाला हे समजलं असेल अशी अपेक्षा करतो आणि आजचा भाग इथे थांबवतो धन्यवाद हा जर वीडियो तुम्हारा आवड़ा तो नक्की सब्सक्राइब करा लाइक करा आणि वो जानना आवश्यक है तेर करता विसरू ना विशेषतः दावी चेड़ी धन्यवाद